தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் வணக்கம் பிட்காயின் பிட்காயின் அப்படின்னா என்ன பிட்காயினை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க பிட்காயினை நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி சம்பாதிப்பது பிட்காயின் இப்போ நான் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி வாங்க முடியும் பிட்காயினில் உண்மையிலே வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் பிட்காயின் உண்மையிலே ஃபியூச்சராக இருக்குமா இந்த கரன்சி மார்க்கெட்டில் அப்படின்றது போல் சந்தேகங்கள் பல நண்பர்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ என்னால் முடிஞ்சிருக்க மேக்சிமம் ரிசர்ச் இந்த பிட்காயினை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இந்த வீடியோவில் அதற்கான சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷனில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறேன் ஸோ முடிந்த வரை இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய லைக்கை கொடுங்க ஸோ இது போல் வரக்கூடிய சப்போர்ட்டை கொஞ்சம் <laughs> ஒரு நார்மல் கரன்சி அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்பொழுது வித்தியாசங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த டிமானிட்டைசேஷன் ரூபாய் நோட்டுகள் ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமாக எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்ததுன்றது தெரியும் அது நிறுத்தினதுக்கான காரணம் ஒன்று கவர்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆர்பிஐ இதே வந்து நீங்கள் கிரிப்டோ கரன்சி அதாவது இந்த பிட்காயினில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முதலாளி ஒரு ஆள் அப்படின்றது யாருமே கண்ட்ரோல் கிடையாது அதுதான் இதுக்கான அட்வான்டேஜும் அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் பல பேர் வந்து பல விதமான இடங்கள்ல இருந்து சேர்ந்து இது ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ் நெட்ஒர்க்காக வந்து செய்யறதுனால தான் இந்த கரன்சிஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து புழக்கத்தில் வந்து இன்னும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ யாருடைய கண்ட்ரோலும் இதில் இல்லாததுனால யாரும் வந்து இதை ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது இதை வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்து எந்த ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சிறப்பம்சங்கள் இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்டு நெட்ஒர்க் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அங்கங்கங்க பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால யார் ஒருவரும் வந்து டேரெக்டாக ஒரு விஷயத்த வந்து தனிப்பட்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பம்சம் இந்த பிட்காயின் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்ற ஒரு பெயரில் ஒரு ஜெர்னல் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பிட்காயினை பற்றி ஸோ அந்த சதோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்றவர் ஒரு ஆளாக ஜப்பானில் இருக்காரு அப்படின்றது போலையும் ஒரு ரூமர்ஸ் இருக்குது இல்லை அது ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்படின்றது போலையும் ஒரு ரூமர் இருக்குது பட் கடைசி வரைக்கும் அவர் யார் எங்கே அப்படின்றது இன்னும் எக்ஸாக்டான இது விஷயங்கள் யாருக்குமே தெரியல அப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் இந்த பேப்பரில் அவர் சொல்லியிருந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போல் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வந்து என்னென்ன விஷயங்களில் வைத்து வந்து இதை செய்ய முடியும் எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றது போல் பல விதமான விஷயங்களை அந்த பேப்பரில் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் இந்த பிட்காயினை உருவாக்குனதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்காயின் வந்து இன்னும் படிப்படியாக ஒரு சில பிட்காயின் சர்க்குலேஷனில் விட்டதன் மூலியமாக அது அப்படி டெவலப் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த சத்தோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பரில் ப்ரப்போஸ் பண்ண விஷயங்களில் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒரு பர்டிகுலர் அல்காரம் வந்து ரன் ஆகணும் ஸோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது ஒரு பிளாக் செயின் கிரியேட் ஆகும் அந்த பிளாக் செயினை யார் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அல்காரிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஹெச்ஏ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த அல்காரிதம் அந்த அல்காரிதம் மூலியமாக சீக்கிரமாக ஒரு ஆஷ் அதிகமாகும் மேற்பட்ட
நீங்க உங்களுக்கு பிட்காயின் வேணும்னா நீங்க இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடா வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நார்மலா வந்து ஒரு பொருளை வாங்குற மாதிரி பிட்காயின் வந்து வாங்கலாம் சோ நார்மலா உங்க அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய ஃப்ரீ சைட்ஸ் இருக்கு இது போல இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சைட்ல ஃப்ரீயா அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி பிட்காயின் நார்மலா நீங்க உங்களுடைய கரன்சி என்னவோ அதை கொடுத்து நீங்க பிட்காயினை வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இரண்டாவது விஷயத்துல நீங்க எப்படி பிட்காயினை சம்பாதிப்பது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனிங் ஸோ மைனிங் அப்படின்னா என்னன்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நார்மலாக வந்து ரூபாய் நோட்டுகள் புலகத்தில் வரணும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணால் வந்துடும் பட் பிட்காயின் அப்படின்றது அப்படி கிடையாது அதனால தான் இந்த ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த மைனிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மைனிங்கை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் பிட்காயின் வந்து புலகத்தில் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இதை ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாக் செயின் மூலியமாக தான் அதை ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த பிளாக் செயின் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஷ் அல்கரிதமாக வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பிளாக் செயின் மூலியமாக அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புது புது பிட்காயின் வந்து புலகத்தில் வரும் இந்த பிளாக் செயினில் அப்படின்றது வந்து பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு மேத் கேல்குலேஷன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான கணக்கு அப்படின்றது போல தான் நம்ம சார்மல் நார்மலாக வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அதற்கு தேவையானது ரொம்பவே பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸோ அதற்கு எக்கச்சக்க சிபியூஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டிலிருந்து நிறைய பேர் வந்து ரேம் எக்கச்சக்கமாக வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்யூட்டர் ஒரு சோர்ஸே வந்து பில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த மைனிங் அதாவது அந்த பிட்காயின் மைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேத் ப்ராப்ளமை சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஏலேருந்து பிக்கு போகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் போகும்பொழுது மிகப்பெரிய அதில் வந்து பிளாக் செயின்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அந்த பிளாக் செயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ் ஆல் அல்கரிதம்ஸ் எல்லாமே யார் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அப்படி சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த பிட்காயினை வந்து அவங்களுக்கு கிரெடிட்ஸாக வந்து வழங்கப்படும் ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து ஏ டு பியை வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் போது இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கமிஷன்ஸும் இவர்களுக்கு வந்து வழங்கப்படும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கரெக்டான வந்து ஒரு பிளாக் செயின் டிரான்சாக்ஷனை வந்து யார் வந்து நடத்தி முடிக்கிறாங்களோ ஒவ்வொரு கரெக்டான ஒரு மேத் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி அந்த டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா புதுசாக ஒரு பிட்காயின் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க தான் ஆரம்பத்தில் சின்னதாக ஆரம்பிச்ச ஒரு பிட்காயினுடைய ஒரு வேல்யூ போக 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 பார்த்தீங்கன்னா புது புதுசாக அந்த சால்விங் பண்ணி பண்ண மைனிங் பண்ண 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 பிட்காயின் வந்து புழக்கத்தில் வந்துட்டே இருக்கு அதிகப்படியாக இரண்டு கோடியே பத்து லட்சம் வரைக்கும் தான் அந்த பிட்காயின் வந்து புழக்கத்தில் வரும் அப்படின்றது போல தான் அந்த அல்கார இதுவே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த விதமாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் மைனர்ஸாக இருந்தும் வந்து இந்த பிட்காயின்ஸை வந்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க பவர்ஃபுல்லாக வச்சு எந்த அளவுக்கு வேகமாக வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷனை முடிக்கிறாங்களோ அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு முன்பாக அந்த ஒரு பிட்காயினை வந்து அவங்களால சம்பாதிக்க முடியும் அந்த பர்டிகுலர் கிரிப்டோகிராஃபி அல்கரிதம் அவங்க சால்வ் பண்ணுறதன் மூலியமாக அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து யார் அனுப்புகிறாங்க யார்கிட்ட போய் சேருது அப்படின்றது மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர எந்த விதத்தில் வந்து போகுது யார் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வாங்குறாங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே தெரியாது பட் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதா ஒரு <laughs> யாருடையது அப்படின்றது தான் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் பியர் டு பியர் ஈஸியாக வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிடும் நடுவில் இருக்கிறவங்க மைனஸ் வந்து அதை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது யார் எங்கே போகுது யாருடைய ட்ரான்சாக்ஷன் எதுன்றது யாருக்குமே தெரியாது அதுதான் இந்த பிளாக் செயினும் இந்த பிட்காயினுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கலாம் இந்த பிட்காயின் வாங்கலாமா அப்படின்றத பற்றி இது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதர்களை பொறுத்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஒரு லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றது போல தான் பிட்காயினும் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்றது நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கரன்சி ஃபியூச்சரே வந்து இதெல்லாம் இருக்குன்றத போலையும் பார்க்குறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேண்டுடைய மதிப்பு ஏறுதோ இறங்குதோ அப்படின்றது எப்படி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணுமோ அதே போல் இந்த பிட்காயினையும் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படி வாங்கினா எப்போ வந்து விற்கலாமா வேண்டாமான்றதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் ஒ
இரு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அதை இல்லீகல் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பேன் பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயினுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் மாறுதலாக இருக்கும் பிகாஸ் பயம் வந்ததுன்னா எல்லாருமே விற்க ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருமே விற்கிறாங்க அப்படின்னும் போது சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் விலை வந்து குறைச்சிட்டா இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து குறையும் நார்மலாக ஷேர் மார்க்கெட்டில் மற்ற பொருட்களுடைய வேல்யூ எப்படி அதிகமாகுது குறையுதோ அதே பொருள் மெத்தட் தான் நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லீகல் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில கவர்மெண்ட்ஸ் தான் இது இல்லீகல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல பிட்கோயின்ஸ் ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து ஒரு இல்லீகலான விஷயம் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் அந்த ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு விதத்தில் பிட்காயினுடைய வேல்யூவை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர்ஸ் ஸோ இந்த மைனிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களோ அதுக்கு உண்டான மாதிரி அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இதன் மூலயமாகவும் இந்த பிட்காயினுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் டிபெண்ட் ஆகும் அடுத்ததை பார்த்தோம்னா நியூஸ் உலக பொருளாதாரமே வந்து என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பிகாஸ் எந்த இடத்துல எது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னாலும் அதற்குண்டான பயம் தாக்கம் வந்து இந்த இடத்துல ஏற்படுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய வேல்யூ அப்படின்றது ஒரு லட்சம் கிட்டே தான் இருக்கும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு பிட்காயினுடைய வேல்யூ பட் இப்போ கரண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தையும் தாண்டி வந்து போயிட்டு இருக்கு அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வானக்கரை ரான்சம் வேர் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரான்சம் வேர் வந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேக்கர் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு பிட்காயினில் நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பிட்காயின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நம்மளும் வந்து வாங்கலாம் என்றது போல வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க வாங்காதவங்க கூட வேற வழி கிடையாது என்னுடைய பர்சனல் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வேணும் பண்ணும்போது நம்பி அந்த பிட்காயின் வாங்கி தான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அந்த மூலியமாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிட்காயினுடைய மதிப்பு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நியூசஸ் அந்த பிட்காயினுக்கு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ வரக்கூடிய நியூசஸை வச்சு கூட அதோடைய ரேட் வந்து இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் ஆகும் அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் ஷாப் பண்ணும்பொழுது பல இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிட்காயின்ஸும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக பிட்காயினுடைய வேல்யூ நார்மலாக வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் மக்கள் வந்து இதை எவ்வளோ கலர் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்தும் இருக்குது ஒரு பிட்காயின்னா என்ன ஒரு பிட்காயினை வந்து எப்படி உருவாகுது ஒரு பிட்காயினுடைய உண்மையான கிரியேட்டர் யார் பிட்காயினை வந்து வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாது அப்படி வாங்குறதா இருந்தால் எந்தெந்த விஷயங்களெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றது போல் பல விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பிட்காயின் போலவே இன்னும் பல காயின்ஸ் வந்திருக்கு இப்போ பிட்காயின் ஏறுனது போலவே எல்லாம் ஏறும் அப்படின்றது போல் நிறைய புது புது காயின்ஸை வந்து புலகத்தில் விட்டுருக்காங்க எனக்கும் நிறைய பேர் வந்து கான்டாக்டும் பண்ணியிருக்காங்க அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்பவே வந்து செக்யூர் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு முறைக்கு ஆயிரம் முறை யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பிகாஸ் ஒரு பிட்காயின் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருந்து எல்லாராலையும் வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்தினால தான் அது இந்த அளவுக்கு போயிருக்கு இதே போல மற்ற காயின்ஸும் வருமா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி கிடையாது இது யாருடைய கண்ட்ரோலையும் கிடையாது அப்படின்னும் பொழுது இதோடைய ரிஸ்க் அப்படின்றதும் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு தான் நான் சொல்வேன் ஸோ நீங்கள் ரொம்பவே சேஃபாக நான் சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து என்ட்ரு ஆகிறேன் அப்படின்னும் பொழுது பிரச்சனை கிடையாது இல்லை எனக்கு என்னென்னே தெரியாது பட் நான் வந்து வாங்கணும் எனக்கு வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது நினைப்பு உங்களுக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 <